വെൽക്കം ടു മാത്സ് ഇ സ്റ്റഡി ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൽ സി എമ്മിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് എൽ സി എം നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു വേഡാണല്ലോ എൽ സി എം അപ്പോൾ എന്താണ് എൽ സി എം എൽ സി എമ്മിന് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ലെസ്സാകു എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ എൽ സി എമ്മിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എൽ സി എം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഭിന്നസംഖ്യ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭിന്നസംഖ്യ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ അഡീഷൻ ഭിന്നസംഖ്യകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവയിൽ ചേരങ്ങളുടെ ലസാഗു എടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമീറ്ററിൻ്റെ എൽ സി എം കാണേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് പല പ്രോബ്ലങ്ങൾ പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എൽ സി എം കാണേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൽ സി എം നേരിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നേരിട്ടാണ് എൽ സി എം ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിലും എൽ സി എം എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൽ സി എമ്മിലേക്ക് കിടക്കാം ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എൽ സി എം അഥവാ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ട്രാക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു കുറച്ച് സംഖ്യകൾ ഒരു ട്രാക്ക് പോലെ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് എക്സെട്ര ഈ രീതിയിലാണ് മുകളിലുള്ള ട്രാക്ക് താഴെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ട്രാക്ക് കൂടി വരക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോകുന്നു സംഖ്യകൾ ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു റാബിറ്റ് ഒരു മുയൽ അതുപോലെ ഒരു തവള ഈ രണ്ട് സംഗതികൾ ഒരു ചാട്ട മത്സരം നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ തവള ഫ്രോഗ് ചാടുന്നത് രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാടുന്നത് രണ്ടിലേക്കാണ് പിന്നെ അതിനോട് രണ്ട് കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നാലിലേക്ക് ചാടുന്നു ഈ രീതിയിലാണ് ഫ്രോഗ് ചാടി പോകുന്നത് സിക്സിലേക്ക് സിക്സിലേക്ക് എയ്റ്റിലേക്ക് ടെണ്ണിലേക്ക് ട്വൽവിലേക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഫ്രോഗ് ചാടിപ്പോകുന്നു അതുപോലെ താഴെയുള്ള ട്രാക്കിൽ ആര് പോകുന്നു ഒരു റാബിറ്റ് മുയൽ ചാടുന്നു പക്ഷെ മുയൽ ചാടുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ത്രീ ത്രീ ഇതിലേക്ക് ചാടുന്നു ഫസ്റ്റ് പിന്നെ സിക്സിലേക്ക് ചാടുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ നയനിലേക്ക് ചാടുന്നു ട്വൽവിലേക്ക് ചേർന്നു ഈ രീതിയിലാണ് മുയൽ ചാടിപ്പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവ ഇവിടെ ആദ്യം ചാടിയത് രണ്ട് ഫ്രോഗ് ചാടുന്നത് രണ്ട് രണ്ടിൽ നിന്ന് നാലിലേക്ക് ആറിലേക്ക് എട്ടിലേക്ക് പത്തിലേക്ക് പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് ആ രീതിയിലാണ് ഈ മുകളിൽ ഫ്രോഗ് ചാടിയിട്ടുള്ള ഈ ലൈ ആ ആ വരികൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എക്സെട്ര ഇവയാണ് രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഒരു ഫ്രോ എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോകും ബാക്കി പതിനാല് പതിന പതിനാറ് എക്സെട്ര ആ രീതിയിൽ പോകും അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് എക്സെട്ര ഇതുപോലെ ആര് ചാടി റാബിറ്റ് ചാടി റാബിറ്റ് ചാടിയ ട്രാക്കാണ് ത്രീ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് എക്സെട്ര ഇതെന്താണ് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് അതായത് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണ ഗുണിതങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ത്രീ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് അപ്പോൾ എക്സെട്ര ബാക്കി കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ട്വൽവ് വരെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി അതുപോലെ അങ്ങനെ ചാടി ചാടി പോകും മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഇനി ഇവയിൽ രണ്ടിലും ഇപ്പോൾ ഫ്രോഗ് ചാടിയ ട്രാക്കിലും അതുപോലെ റാബിറ്റ് ചാടിയ ട്രാക്കിലും പൊതുവായി വരുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ഗുണിതങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക പൊതുവായി രണ്ടിലും പൊതുവായി വരുന്ന ഗുണിതങ്ങൾ ഉണ്ടോ നോക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും ഗുണിതങ്ങളിൽ പൊതുവായി വരുന്നത് ഏതെല്ലാം ഉണ്ട് ഒന്ന് സിക്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് 
അതുപോലെ താഴെയും സിക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ട്വൽവ് ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് പേരും ഒരു ചാടിയിട്ടുള്ള ട്രാക്കുകളാണ് സിക്സും ട്വൽവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും ഗുണിതങ്ങളിൽ തുല്യ രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും ഗുണിതങ്ങൾ പൊതുവായി വരുന്ന ഗുണിതങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം സിക്സ് ട്വൽവ് ഇനി കുറച്ച് അപ്പുറം കൂടി ചാടി പോകുമ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ ബാക്കി സംഖ്യകളും കൂടി കിട്ടും ഗുണിതങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെസാകൂ എന്നാൽ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ലസാഗുവിന് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ലസാഗുവാണ് കാണാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ സംഖ്യകളുടെ ഗുണിതമായി വരുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കും പൊതുവായി ഗുണിതമായി വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ അപ്പോൾ രണ്ടിലും പൊതുവായി വരാവുന്ന അവയുടെ ഗുണിതത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് എൽ സി എം അതായത് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ സിക്സും ട്വൽവും രണ്ടിലും പൊതുവായി വരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതേതാണ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൂവിൻ്റെയും ത്രീയുടെയും എൽ സി എം എന്താ വരിക സിക്സ് ഇതാണ് എൽ സി എം എന്നാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് എൽ സി എം എന്താണെന്നുള്ളതിന് ആൻസർ അപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നാൽ ഏറ്റവും രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണിതങ്ങളിൽ വരുന്ന മൾട്ടിപ്ലായി വരുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണിതമായി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ മൾട്ടിപ്ലായി വരുന്ന അവയിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യ അതാണ് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എൽ സി എം ലെസ്സാകു എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഇത് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാകും നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നോക്കൂ ഫോറ് അതുപോലെ സിക്സ് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം എങ്ങനെ കാണുകയാണ് നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കൂ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഏതെല്ലാം വരും ഫോർ വരാം എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ പോകും ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇനി സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലോ സിക്സ് വരും വീണ്ടും ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സെട്ര ഇവിടെ നോക്കൂ അപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലാണ് ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സെട്ര അതുപോലെ സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലാണ് സിക്സ് ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സെട്ര ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്ലാണ് എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവയിൽ രണ്ടിലും പൊതുവായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ഏതാണ് ട്വൽവ് ആണ് മുകളിലും താഴെയും ട്വൽവ് ആണ് അതാണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിന് അപ്പുറത്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൽവ് ആണ് ഫോറിൻ്റെയും സിക്സിൻ്റെയും എൽ സി എം അപ്പം ഫോറിൻ്റെയും സിക്സിൻ്റെയും എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൽ സി എം ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് കാര്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ മറ്റേ എക്സാമ്പിൾ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്കും തന്നെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളൊക്കെ എൽ സി എം കണ്ടെത്താനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അവയെല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ അഞ്ച് ആറ് ഇവയുടെ എൽ സി എം എങ്ങനെ കാണും ഇവിടെ നോക്കൂ അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഏതെല്ലാം വരും ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെ പോവും അതുപോലെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഇങ്ങനെ പോവും ഇനി സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലോ സിക്സ് ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടീൻ എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് എക്സാം ഇവിടെ ഏതാണ് ആൻസർ വരിക ഇവിടെ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്ലൈ വരുന്നത് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ അഞ്ചിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും ഗുണിതമായി വരുന്നത് എന്താണ് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ എൽ സി എം സോ അഞ്ചിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും എൽ സി എം എന്ത് വരും അഞ്ചിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും 
എൽസിയം എന്ത് വരും തേർട്ടി അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് എൽസിയം കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ചെറിയ സംഖ്യകൾ ആയതിനാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് കണ്ടെത്തി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് പക്ഷേ എല്ലാ വലിയ സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം ഒക്കെ തരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ കാണുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ കാണുക ഇനി മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ലസാകു എൽ സി എം കാണാൻ തരികയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തേൻ്റെയെങ്കിലും മൾട്ടിപ്പിൾ കാണുക എന്നിട്ട് ഇവയിൽ മൂന്നിൻ്റെയും പൊതുഗുണിതം കണ്ടെത്തുക അതൊക്കെ റിസ്ക് ഉള്ള സംഗതികളാണ് വലിയ സംഖ്യകൾ തരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിന് ശരിക്കും നോർമലി മെത്തേഡുകളുണ്ട് എൽ സി എം എങ്ങനെയെല്ലാം കാണാം അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡുകളുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള മെത്തേഡും ഉണ്ട് അതുപോലെ നോർമലി നാം എങ്ങനെ ഒരു എൽ സി എം കാണും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം തന്നാൽ നമുക്ക് അവയെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അത് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അതിൽ നന്നായി എന്താണ് എൽ സി എം എന്ന് ബേസിക്കായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെറിയ സംഖ്യകൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ എൽ സി എം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക്